Let me know what you want to talk about. Cost me no day. Obrigatório, a critério. Ele geralmente se coloca ali na frente para que os noivos se ajoelhem depois da comunhão. Recebeu a comunhão, então se ajoelhe. Não é obrigatório, porque você tem os diversos vestidos de noiva que às vezes, mesmo não que a noiva permite, queira. Ela respirar. É, às vezes a noiva que, quer se ajoelhar e ela não consegue, porque é, o vestido não deixa. Sim. E tem noiva que, se ela se ajoelhar, não levanta mais. O vestido não deixa levantar mais. Rasga, mas ah, é. É. Mas, sabe para que, que o gênero flexório é a, a função que ele também tem? Ter ali alguma coisa entre o celebrante e os noivos que estão ali na frente. É um separador. Porque eu tenho o microfone na mão e eu vou ter que fazer perguntas aos noivos. Caso de livre espontânea vontade. Então, se eu ficar do lado de trás do altar, a minha mão, se eu for o homem elástico, né? eu faço chega. assim, a mão vai lá na frente é. e aí ele responde. Padre, vamos falar de uma coisa polêmica também. Ah. O noivo quer uh, entrar na hora de sair lá, abre a, o terno e aparece lá o um time de futebol. Uhum. Quer entrar com o hino do coração. Enfim. Sim. E aí, já pegou algum caso assim? Já peguei. Qual é o procedimento? Eu já tive. Eu tive um susto, né? Eu tive um Nossa, susto, não sabia. E outras ocasiões em que já te, que toca ele instrumentalmente, foi numa igreja, não foi fora. Aliás, fora da igreja eu nunca tive absurdos. Olha só! Eu nunca tive. Geralmente a cerimônia corre, porque eu converso, eu converso com os outros muito direitinho, né? Não pode, não pode. Já a música que deve ter é a música sacra. Já não tem a música religiosa, então... Não exagera se a igreja deixa eu colocar outro tipo de música. Agora, ah, eu quero colocar uma MPB, sei lá. Tudo então, bem. se a igreja não, não, não. não exige que seja música religiosa, se a música não é nada absurdo, sempre tenha bom senso. Vai se casar, então olhe, mesmo que está em outro idioma, a melodia é bonita, mas uma das vezes a letra da música é porca. É. Né? É. É, uma vez num casamento, estava tocando lá um, uma música num determinado idioma, depois veio perguntar se o senhor lembra da música tal, tal. Eu falei, eu não tinha prestado atenção, eu não tinha mesmo. Aí que ele falou, olha, essa música diz isso. E estava uma pornografia, a melodia era bonita, uhum. mas a letra da música não. Padre, numa diocese onde não é permitido o casamento fora da igreja, hum. eu como noiva posso chamar um outro padre para fazer celebração na minha igreja? Se numa diocese existe a norma de que os casamentos não podem ser fora do templo, a regra é para todos os casamentos que acontecem dentro da diocese. Eu não posso chamar um padre de outro lugar para vir aqui, ó. é proibido aqui, mas eu trago um padre de outro lugar e ele celebra. Não é permitido. Se fizer isso, está errado. De acordo com as leis e as normas da igreja, da diocese, não pode acontecer isso. Mas se o outro vier, pode celebrar. Não, não, não é bem assim. E da nova, da normativa para 2017? Na diocese de Taubaté, né, na última semana, o senhor bispo, depois de consultar o clero, definiu que a partir de 1 de janeiro de 2017, não será mais permitido o casamento fora do templo, fora da igreja, do prédio, igreja. É, ah, eu vou chamar um padre de São Paulo, ele vai vir para cá e ele vai fazer para mim. Então, cuidado com o padre onde você faz, porque todos os padres sabem dessa regra. Eu não posso ir na diocese do outro se eu não tiver o documento. Existe uma autorização para eu fazer isso. Eu não posso chegar na paróquia de uma outra pessoa e ir lá celebrar missa, celebrar casamento, ouvir confissões sem o padre ir lá deixar. Se eu sair daqui de Tabaté e for em São José, em alguma paróquia, celebrar uma missa, eu só vou se o padre deixar. Se o padre de lá permitir. E casamento também. Então, já aconteceu, eles se casaram num determinado local e depois vieram a saber que aquele padre, vestido de padre, como eu estou aqui hoje, que celebrou o casamento, não era padre. Fez tudo que devia fazer, cobrou uma pequena fortuna. E já aconteceu de um outro local que ele lá, ele se nominava padre. E ele tinha uma igreja. Mas não era um padre católico, apostólico, romano como nós somos. Os padres têm uma, uma, uma carteirinha, uma identidade sacerdotal. Então, aquilo ali é o que, olha, eu sou padre desta desta diocese, desta ordem religiosa, desta congregação. Então, isso é mais comum do que eu imaginava. É. Se confiar, eu posso pedir pode. credencial. Pode, de palmas. Então, você pode encontrar o telefone de diocese de palmas, ligar é. lá e perguntar, olha, padre tal, ele pertence à diocese? E aí lá eles vão dizer se pertence ou não. Nossa, já aconteceu um caso. Exigiu muita coisa, cobrou 1.500 reais, 200 de multa, e saiu de São Paulo e veio casar aqui. Então, bem possivelmente... Ele, um padre católico, apostólico romano, não. provavelmente ele não era. Porque aí tem que saber, ele tinha documentos na mão? O documento da igreja, tem autorização do pároco do local? Pode ser que até a pessoa faz em casa o documento, traz qualquer papel, é. né? E dá aqui está o documento. Aqui o documento. 
Que a gente querendo ganhar dinheiro com isso tem. Isso em qualquer, qualquer religião. A quem eu posso, os noivos, por exemplo, não ficaram satisfeitos com a cerimônia? Ele pode recorrer, ele pode reclamar? Tem um PROCON aí do... <risos> um saque? <risos> Sistema de atendimento ao cliente. Se a cerimônia já aconteceu e ele não gostou, aconteceu alguma coisa, não, não, não gostou do que aconteceu, vá lá na igreja, fale com o paro. Aconteceu uma coisa durante a cerimônia, desligar o som, eu não sei, pode acontecer outra coisa. O padre quer celebrar, atrasou três horas para chegar, num, num, porque me prejudicou em outras coisas. Se você vai lá na paróquia onde você casou, clame lá com o paro, converse com ele e, e não deu certo, vá à mitra de acesana. É, lá é onde o bispo atende, onde, tão, onde está o chanceler, os monsenhores, a direção da igreja. Ela fica na mitra de acesão. O jurídico todo está lá. Quanto tempo os noivos têm para a cerimônia? O normal, o comum, é uma hora. Então, é uma hora, mas a partir de uma hora, da hora marcada, pessoal. Aconteceu imprevisto. Imprevisto é para o casal de noivos que está casando pela primeira vez. Para o padre é o previsto. Previsto atrasar para a cerimonialista, os profissionais, ah, já está previsto que sim, vai ter atraso. Sim. Mas sabe o que eu tenho percebido? Antigamente, dizia-se que era elegante a noiva atrasar. E aí essa elegância não ficou mais tão elegante assim. O que eu venho percebendo? Que não são mais as noivas que atrasam. Eu venho mesmo pegando, trabalho com algumas noivas que realmente querem chegar na hora, conseguem chegar na hora. Sabe quem não chega? A mãe, padrinhos. Isso. Porque já subentende-se que, ah, imagina, a noiva não faz chegar. E naquela então igreja vou, vai atrasar é, muito. Ou então abrir todo um mundo. casamento, quatro casamentos, um atrás do outro, atrasa é. mesmo. Mas a questão é, é na, já está cultural isso. Não mudou, não é que a noiva que ela, ela chega na uhum, hora. Uhum. Mas é a mãe, que às vezes se arrumou no mesmo salão isso. dela, ou às vezes o cabeleireiro já aconteceu. Ah. Mas também tem um montão de outras coisinhas tem, tem. que acontecem por trás disso, que vocês, por exemplo, ficam sabendo. É. Quem sabe só eu. Talvez é um trabalho de conscientizar as pessoas uhum. dos horários. E o Brasil é. já tem esse lance da flexibilidade, isso, né? Isso, dá um jeitinho. Marcou 8 horas, todo mundo chega 8 e meia. Ninguém vai chegar 8 é. horas, né? É. Existe um diretório da igreja, um livro de regras sobre os sacramentos e tudo mais? Nós temos o um ritual do matrimônio, como a cerimônia vai acontecer. Nós temos um um protocolo, ritual. né? É, é um ritual. É um... é um livro do ritual. Mas existe o um diretório, e essa é a palavra para o livro de regras e orientações sobre o sacramento do matrimônio. Então existe, sim, na diocese, diretório para a cerimônia do matrimônio. Lá está o que pode, o que não pode, como deve ser, como não deve. Mas varia desde diocese. Cada um vai procurar lá na igreja. Olha, existe ali um livrinho de regras da diocese? Ah, não, da diocese não tem, mas não tem da paróquia. Então está aqui. Alguma coisa que eu não perguntei, que você acha importante falar? Bom, acho que nós falamos de, de tudo, tudo um pouco. Né? Os noivos devem se lembrar. É o, o teu sonho? É o sonho, sim. Por que, que você quer casar? Você quer casar porque você é um, um cristão que pratica a religião. Não pode ser o casamento só porque é a tradição que minha mãe vai ficar feliz. Não, não casa por causa da sua mãe, não. Casa... Não é ela que está casando. Não, casa você, você é. o seu noivo, vão ser felizes, vão ter uma casa abençoada. Agora lembra, a cerimônia não é brincadeira, a cerimônia não é teatro. Prepare-se para o teu casamento. Naquela semana, não perca a cabeça. Acontece com certa frequência, os noivos começarem a brigar demais na semana do casamento. É, lembra, gente, o inimigo, o inimigo está por aí tentando estragar. Acalme-se, reze, ore, vá numa missa, vá num culto, vá na cerimônia, vá praticá-la. Deixa Deus entrar dentro da tua casa. Aquele é o dia que você escolheu para se unir com a pessoa que você ama. Então acredita nisso que você está fazendo. E entre lá e ó, preste atenção na cerimônia. A cerimônia é vai ditar o clima da tua festa. É, né? é, é uma extensão. É. Esse é momento... É um momento que parece que os dois estão em alfa, assim. É uma comunhão com Deus, é um, é, um, é um negócio tão mágico que acontece que não dá pra explicar. Dá, né? Às vezes a gente nem lembra. Mesmo estando pensando, você nem lembra, porque você tá tão emocionado, é um momento tão único que não vai voltar atrás. Agora a festa, vai ter festa no seu casamento, vai. terão outras festas e que às vezes você vai se divertir bem mais e de forma diferente. Isso. Né? Porque a noite se diverte de um jeito diferente do que quando você vai como convidado. É uma coisa mágica naquele momento. É um rito de passagem, né? É, entrar dentro do é, que está sim. fazendo, levar uma coisa séria. Cada um deve se lembrar. Fotógrafos, câmeras, cerimonialista e os profissionais. Você está ali para fazer a cerimônia ser bonita e registrá-la. Então você não pode tirar a atenção dos convidados. Tenha bom senso. Né? Vá tirar a sua foto. Só que não, e outra coisa, não converse no altar, não fale do lado do celebrante, não fique chamando, olha, faça assim agora, faça... Não, quanto mais natural, melhor. Exato. Mais bonito. Oriente antes Isso. e deixa na hora a coisa acontecer. Isso. Essa entrevista, 
é justamente para conscientizar, explicar, informar, orientar e para que você saiba que tem que, olha quanta coisa, quanta regra a gente tem que saber. É claro. e às vezes você não tem tempo de ver isso, ou nem imaginou que eu tenho que perguntar tal coisa, então... Contrate uma pessoa, uma assessora para ajudar você, ajudar os seus convidados e ajudar os fornecedores. Às vezes não sabe que não pode pôr a câmera aqui, né? Tem câmera que às vezes põe, o cinegrafista põe a câmera em cima do tá. Ele não, Mas ele fez isso não para o lugar, não, ele não sabe. Não sabe que não pode. Então, trabalha é a gente né? avisa, olha, você não pode pôr aí. O casamento é uma vez só, saiba direitinho o que você está fazendo. E se tem alguma coisa aqui que a gente não explorou, que a gente não falou, você ficou com dúvida, manda para mim aqui nos comentários mesmo do vídeo. Uhum. Por favor, curte, pode compartilhar, porque isso é de utilidade pública, é. né? Quero agradecer muito a equipe da Eternity Filmes Originais. E a você, ah, que lindo! Prazer em mim. Nossa, gratidão. Você é um fofo, é um Bom, querido, por isso que eu vejo aí filas aí para conversar. <risos> Eu, conversar com você, espero que a gente muito. faça um dia um casamento juntos aqui em Taubaté. Deus quiser. Nossa paróquia do Sagrado Coração de Jesus aqui em Taubaté, de portas abertas e muito mais o coração, para receber <risos> a quem, quem quiser participar com a gente, da missa, vem aqui participar e podendo ajudar, conte comigo, conte com os outros padres da nossa paróquia, da nossa diocese. Então, ó, que Deus abençoe é, as noivas, os noivos, vocês que estão preparando a cerimônia de casamento, os profissionais. É, que Deus abençoe muito. Tudo que vocês fizerem, com muita, muita prosperidade no trabalho, com muito amor no que você faça e que as coisas melhorem cada vez mais para todos nós. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, gente. Tchau. Até o próximo. Até mais. Tchau.